שלום לכולם, וחג שבועות שמח. פה הפתעה, בעזרת השם, הנה בלכתה בבא שיורוס, בסימנה תבא דירק, במדבר סיני. תארי ישראל אוללנה, תורעי ורדיקטן המן סונרה, במדבר סיני, יעני סיני צ'ולנדה, סיני צ'ולנדה כי גיבו אולון דירק אסנדה, התרלטויור. אוזליק לה, מה אוויר על מידותיו, yani eylemlerimizi gözden geçirip onları düzenleyebilecek daha iyi seviyeye getirebilecek bir beklenti içinde Tanrı. Hemen arkasında Beol Moed yani bir merkez, Torah denilen bir yer, Yeshiva, Kolel bunun gibi bir yerde olmamızı bekliyor. Bekhadla Kodesh yani ayın birinde özellikle de biz bir düzen yani bir başlangıçtan sonra gün be gün üzerine ekleyerek Tora öğrenmemiz gerektiğini yani bir gün var üç gün yok bir gün var beş gün yoktan daha ziyade her gün Tora öğrenmek için vakit ayırmamız gerektiğini ve bir disiplin olması gerektiğini düzen olması gerektiğini lemor öğren ve anlat yani her insan bildiğini mutlaka anlatabiliyor ve paylaşabiliyor olması lazım ve o yüzden aslında konuşmak özellikle Tora konuşması olarak Rabbiler tarafından vurgulanmakta. Bununla ilgili gerçek bir hikaye anlatırlar. Tiberya'da geçiyor bu olay. Rabbi Moshe Chaim Konorti. Özellikle Tiberya'da Senyor adında bir sinagogun kurucusu ve rabisiydi. Bu dönem yaklaşık 1827 yıllarında gerçekleşiyor. Bu İspanyolca ve sefarat kültürüyle cemaatini yöneten önemli bir rabiydi. Ve sokakta gezdiği zaman üzerinde e, hahamlık kıyafeti, gelima dediğimiz cübbe ve aynı zamanda da elinde bir bastonla gezerdi. Bastonun sesini duydukları zaman özellikle dışarıda ayaküstü sohbet edenler evlerine kaçışırlardı. Rabbi Moshe çok izin vermezdi sokakta dedikodu yapılmasına, boş konuşmalara. Ve onu görenler saygıdan hemen dağılırlardı ve evlerine çekilirlerdi. 1827'de çok şiddetli bir deprem olmuş Tiberya'da ve her şey yerle bir olmuş. Ve Tiberya biliyorsunuz Hebron, Yeruşalayim ve Sefat dört tane önemli şehirlerimizdendir, kutsal şehirlerimizdendir. Ve oranın sakinleri Rabi'ye gelerek dediler ki siz dediler bizim hocamızsınız, büyüğümüzsünüz. Ne olacak bizim halimiz? Tiberya dümdüz oldu. Biz nasıl yaşayacağız? Ve dediler ki acaba gidip biraz yardım alsak dışarıdaki Yahudilerden onlarla tekrardan Tiberya'yı inşa edebilir miyiz? Ve gerçekten Rabin aklına yatar ve İtalya, Yunanistan gibi birçok ülkeye gemiyle giderek onlardan yardım talebinde bulunur. Yediği bir sinagogda Sefaradi Sinagog, içerideki melodilerden anlaşıldığı üzere o da katılır melodiye ve hatta onlara bir deraşa da yapar. Ve Rabi'yi çok sempatik bulurlar ve derler ki buyurun kim siz neredesiniz o da anlatır gözleri dolu bir şekilde ben İsrail'den geldim Yeruşalayim'e ve Tiberi'yi çok özledim bizim orada deprem oldu. Maalesef hiçbir şey kalmadı, yerle bir oldu. Bunun için yardım istemeye geldik. Herkes çok memnun oldu. Tabii dedi yardım ederiz. Önce çay ikram ettiler. Sonra bir kek ikram ettiler. Ve sordular bir süre sonra akşam nerede kalıyorsunuz, yemeğiniz nerededir diye. Tam cevap verecek ki yerim yok diye. Oradan bir tane gvir dediğimiz yani saygıdeğer iş adamı olan bir kişi hemen olaya müdahale eder. Der ki bendesiniz merak etmeyin. Rabbi Moşe sorar. Bu ev kaşar mıdır, yiyebilir miyiz diye herkes evet evet hiç merak etmeyin kaşardır der ve Rabi'yi yollarlar. Ve gerçekten yollarlarken derler ki eğer bu kişinin hoşuna giderseniz eğer yani sizi severse size değil Tiberi'yi Tiberi City bile inşa edebilir diye yorum yaparlar. Ve tabii ki City kelimesi değil ama ikinci bir Tiberi bile inşa edebilir diye yardımcı olurlar. Ve Rabi de der ki tamam bu kişiye hoş görüneceğim. Ve oda verirler. Oda kocaman, ev muhteşem. Bütün eşyalar farklı ülkelerden getirilmişçesine saray usulü dizayn edilmiş. Ve Rabi odasında otururken bir yardımcı gelir. Akşam yemeği buyurun der ve aşağı indirir. Rabi oturur ve önüne bir tabak dolusu aslında maalesef şalgam gelir. Ve şalgam o dönemlerde... Ee, belki yeniliyor olsa bile aslında daha çok Irak bölgesinde yenilen yemekti. Ve çoğu insan da artık yemiyordu şalgamı. Fakat 
o evin sahibi şalgamı ikram ederek buyurun der. Tabii ki gözüne hoş görünmek için ve reddetmiş olmamak için. Çünkü bir evde bulunduğumuz zaman diyor ki Masakat Pesahim'de eğer bir yerde misafirsen korma şomer bala bayit ası ev sahibi ne diyorsa yapmakla hükümlüyüz. Ve o yüzden e, Rabbi ev sahibini kırmayarak yemeği yemeye başlar. Fakat hiç kolay olmaz bu kadar özellikle şalgamı yemek başka bir şey yanında olmadan. Sonunda boğazı iyice kurur ve biraz su ister. Ve yedikten sonra bitirir ve ev sahibine sorar. Tamam mı izler? Bir dakika der daha bu Avraham. U der bizim Rabbi. Avrahamsa bunun daha İtkak'ı var, Yakov'u var der. Evet der, iyi bildin, yarın sabah der. İtkak, Yakov devam edeceğiz. Ve gerçekten Rabbi bir süre sonra odasına çıkmayı rica eder. Ve odasına çıkar ve bir kağıt alır. Kağıda şöyle yazar İbranice, Türkçesini söyleyeceğim. Ee, şöyle yazar. Alfe ve meot todot le iş ev le fatot. Binlerce teşekkür ediyorum bu kadar şalgamı seven kişiye. Luaya yadoya kol sedra dorot. Eğer bilseydi bütün insanlığın nesillerin sırasını aya sofi ve ve takvarot. Benim sonum e, mezarlıkta olurdu diye bir not bırakarak teşekkür edip evinden ayrılır. Ve gerçekten geri döndüğü zaman halk maalesef bir şey alamadığını ve inşa edilemeyen Tiber yanında uzun zamanlar sonra küçük küçük inşasının başladığını da Rabbiler bu şekilde anlatırlar. Biz de inşallah Betemiktaş'ın inşasına Tora önemimizle katkı sağlayacağımız Şavuot Gece Tikun'unda inşallah Tanrı dualarımızı ve tepilalarımızı kabul görsün. Ve şeybane Betemiktaş bir mera ve amenu. Hepinize şabuot.